கல்யாணத்தை <laughs> 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 வருது <laughs> 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 இருப்பியா <laughs> 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 முப்பது இன்ட்டு பன்னெண்டு முன்னூத்தி அறுபது மாதம் சர்வீஸில் இருப்பேன் அப்போ ரிட்டையர்ட் ஆகிடுவேன் இதுக்குள்ளே நீ எவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும் முந்நூற்றி அறுபது இன்ட்டு ஐம்பது ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபா சம்பாதிப்பப்பா அவ்வளோ சம்பாதிப்பனா ஆனால் என்ன பிரயோஜனம் டேக்ஸ் போயிடுமே முப்பது பர்சன்ட்டு அறுபது லட்சம் ரூபா காலி பாக்கி ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபா தான் கையில் வருது அது போகிறதா தர்மராஜன் ஆ வீட்டு செலவு எவ்வளோ ஆகுது மாதம் ஆ அது வீட்டு செலவு பைக் பெட்ரோல்லாம் சேர்த்து ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா செலவாகும் இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு முந்நூற்றி அறுபது எப்பா தொண்ணூறு லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணுறியாப்பா நீ பாக்கி முப்பது லட்சம் ரூபா தானே கையில் நிற்கிது முப்பது லட்சம் ரூபா இருக்குமா ஆ கார் எப்போ வாங்க போகிற அது இது இந்த ஆடி மாதம் முடிஞ்சோன்னே வாங்கிடுவோம் ஆ அதுக்கு ஒரு பத்து ரூபா அவுட் பத்து ரூபாயா சின்ன கார் தானே சின்ன கார் இருந்தாலும் கார் கார் தானே முப்பது வருஷம் வச்சு ஓட்ட போடல நீ அதுக்கு மெயின்டெனன்ஸு பெட்ரோலு லொட்டு லொசுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா காலி பாக்கி இருபது லட்சம் ரூபா தான் கையில் நிற்கிது ரிட்டையர் ஆகும் போது இருபது லட்சம் ரூபா தான் கையில் இருக்கும் குழந்தைங்க தான் இருக்கா இருக்கு ஒன்று பொண்ணா ஆமாம் ரம்யா அது கல்யாண செலவுக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா எடுத்து வச்சிருக்கு பாக்கி பத்து ரூபா தான் கையில் நிற்கிது நல்லா படிக்கிறாளா நல்லா படிக்கிறா கிளாஸ்லேயே ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஆ படித்த மாப்பிள்ளையாக பார்க்கணும் இன்னும் ரெண்டு லட்சம் எடுத்து போடு பன்னெண்டு ரூபா கல்யாணத்துக்கு அவுட்டு பாக்கி எட்டு லட்சம் ரூபா தான் கையில் நிற்கி எட்டு லட்சம் தான் இருக்குமா இன்னொரு குழந்தை பற்றுக்கிற பிளானில் இருக்கியா இருக்கு அதுவும் பொண்ணாக பிறந்து உன் கெட்ட நேரம் அந்த பொண்ணு நல்லா படித்து தொலைச்சி அதுக்கு ஒரு படித்த மாப்பிள்ளையாக பார்க்கணும் இன்னொரு பன்னெண்டு ரூபா செலவு கையில் எட்டு ரூபா தான் இருக்குது பாக்கி நாலு ரூபா துண்டு விழுது என்ன பண்ண போகிறேன் தர்மராஜன் நீ போடுற கால்குலேஷன்லாம் தப்பாக இருக்குது நான் அறுபது வயசு வரைக்கும் தான் வேலை செய்வேன்னு நீயே முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் அதுக்கப்புறமும் வேலை செய்வேன் அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் ஏதாவது கன்சல்டன்சி வச்சு எண்பது வயசு வரைக்கும் வேலை செய்வேன் ம் நான் நூறு வயசு வரைக்கும் இருப்பேப்பா அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ரமணி இப்போ எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருந்தார் பியோர் வெஜிடேரியனு உன்ன மாதிரி எந்த கட்டப்பணம் கிடையாது என்ன பிரயோஜனம் பொட்டுன்னு போயிட்டாரே அவர் போகும்போது வயசு என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐம்பத்தி ரெண்டு இவ்வளோ எதுக்கு நம்ம மன்னன் எடுத்துக்க நினைக்கிறேன் <laughs> இப்ப நான் உன்ன தண்ணி கேட்டேன் எடுத்துட்டு வரதுக்காக நீ போறேன் இதை பத்திய கார்பெட்டு நீ இந்த மாதிரி போகும்போது கார்பெட்ல உன் கால் மாட்டி அப்படியே ஸ்லிப்பாய் அப்படின்னு வந்து விழுந்தன்னா இந்த ஊஞ்சல் எஜ்ஜு உன் தலையில பட்டு மண்டை ரெண்டா புலந்து குபுவும் ரத்தம் வந்து வாய்ப்பு இருக்குல்ல போய் தண்ணி எடுத்துட்டு போ இல்லப்பா தண்ணி எடுத்து சொன்னா இங்க வந்து உட்காந்துட்டேன் நான் போக மாட்டேன் இறங்க மாட்டேன் என் ஒய்ஃப் வந்துட்டோம் உட்காந்துருக்கிற இடம் கூட சேஃப்டி இல்லையாப்பா 
மேலே பார்த்தியா ஃபேனு ஒரே ஒரு போல்ட்டு தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு தப்பி தவிர அந்த போல்ட்டு துரு பிடிச்சி அந்த ஃபேன் அப்படியே கண்டுவோம் தலை மேலே விழுந்து மறுபடியும் தலை ரெண்டாக போனது குப்பும் ரத்தம் வந்து போய் வாய்ப்பு இருக்கு பரவாயில்லையா என்னப்பா பயமா இருக்கு ஏன் பயப்படுற ஏன் பயப்படுற இதுக்கு தான் நம்ம ஒரு சேஃப்டியா இருக்கணும் தைரியமா இருக்கணும் பேசாம ஒரு பாலிசி எடுத்துக்க இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்துக்க பாருங்க வருஷத்துக்கு முப்பதனாயிரம் ரூபாய் பல்ல கடிச்சிட்டு கட்டிடு இருபது வருஷம் கழிச்சு உன் கையில இருபது லட்சம் ரூபாய் இருக்கும் எப்படி அதுக்குள்ள இந்த கார்பெட்டு ஃபேன் எல்லாம் நடந்துருச்சுன்னா நடந்தா போச்சு பணம் ஒண்ணே உன் கை கிடைக்குமே தர்மராஜன் அப்ப நான் இருக்க மாட்டேனே அட ஏப்பா நீ குடும்ப உழைக்கிற அப்படியே தேவையில உன்னை பத்தி நீ ஃபீல் பண்ற குடும்பத்துக்காக நான் பாலிசி எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாலிசி எடுத்துட்டியா எவ்வளவுக்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கா இருபது வருஷம் கழிச்சு அதுக்கு வேல்யூவே இருக்காதுப்பா நீ ஒரு கார் வாங்க போறேன்னு சொன்னேன்ல அந்த கார் இருபது வருஷம் கழிச்சு கண்டம் ஆயிடும் பேசாம அந்த காரை தூக்கி போட்டு புது கார் ஒன்று வாங்கு அதை வாங்குறதுக்கு இந்த பணத்தை யூஸ் பண்ணிக்க ஆனா நீ ஏதோ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னல இருபது லட்சம் ரூபாய் வரப்போது இல்ல அதை வச்சு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க எப்படி தர்மராஜன் என்னென்னமோ சொல்ற எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்ல நான் இருக்கேன் நான் இருக்கும் நீ பயப்படுற நாளைக்கு கத்தம் நான் ஃபார்ம் போனா தரேன் அதை நீ ஃபில்அப் பண்ணி வைப்பா ஃபார்மா ஆமா நானே ஒரு ஏஜென்ட் தானே அதை கூட எடு கூட எடு இத நான் ஒரு சோசியல் சர்வீஸா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பார்த்துமா கடைசி வரைக்கும் தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன்ட்டு ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் என்னங்கிலேயாக்கும்ப்பாடு <laughs> 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 இருபது லட்சமா கொண்டாங்க கொண்டாங்க எனக்கு ரம்யாவுக்கும் ஒரே மாதிரி ஒட்டியானமும் வங்கியும் செய்யணும்னு ரொம்ப நாள்ல நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் இந்த ஹூண்டா ஆக்சிடென்ட் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அதுக்கு ஒரு பத்து லட்சம் வச்சாலும் மிச்ச பணத்துல ஒரு அனாத ஆசிரமம் கட்டணும் அன்னை தெரசா மாதிரி பேர் வாங்கணும் அந்த மாதிரிலாம் பிளான் பண்ணாத அதுக்கு முதல்ல நீ அனாதே ஆகணும் என்னங்க ஒரு மாதிரி பேசுறீங்க முதல்ல இந்த பையன் எடுக்காத சீலிங் விழுந்துரும் சீலிங் விழுந்துருமா உங்களுக்கு உடம்பு கிடம்பு சரியா இல்லையா இப்படி வேர்த்து போயிருக்கு ஃபேன் கூட போடாம உட்காந்துருக்கீங்களே இருங்க ஃபேனை போடா ரமணி அந்த இருபது லட்சம் ரூபாய் இப்பவே கிடைக்க ஏற்பாடு பண்றியா என்ன சொல்றீங்க ஃபேன்ல என் உயிர் இருக்கு ரமணி ஃபேன்ல உயிர் இருக்கா இதுல கார்பெட் அந்த கார்பெட்லயும் என் உயிர் இருக்கு கார்பெட்ல உயிர் இருக்கா என்னங்க விட்லாச்சாரியா படம் மாதிரி என்னென்னமோ சொல்றீங்க ரமணி இந்த கார்பெட் அந்த ஊஞ்சலு ஃபேன் இதுல எதுல வேணா எப்ப வேணா என் உயிர் போகலாம் பெருமாளே ஏன் இப்படி பேசுறீங்க நான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரதுக்குள்ள உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு தர்மராஜன் வந்தா ரமணி தர்மராஜனா யமன் தர்மராஜன் யம தர்மராஜனா உங்களுக்கு யமன் எல்லாம் கண்ணு தெரியலானா என்ன 
உங்க ஃப்ரெண்ட் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்டா அதெல்லாம் நினைச்சு பயந்துட்டு இருந்தா லைஃப் எப்படி என்ஜாய் பண்றது ஏந்திரங்க ரமணி கார்பெட் இந்த கார்பெட் தடுக்கி அந்த ஊஞ்சல் மேல நான் ஊந்து ஊஞ்சல் எட்ஜே மண்டல பட்டு மண்ட ரெண்டா பளந்து போ யோ இப்படி எல்லாம் யோசிச்சா லைஃப் எப்படி லீட் பண்றது இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்னா அப்படி தான் பேசுவாங்க இல்ல ரமணி அவன் என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் எம்எல் அக்கர் இருக்காத அவனுக்கு அவர் நாளைக்கு வரும்போது அவர்கிட்ட பேசிக்கலாம் வாங்கி கையில மாட்டுங்க கசக்கு <laughs> 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 மூணு ஸ்பூன் சக்கரை போட்டிருக்கேன் நல்ல தாராளமா இப்ப சாப்பிடுங்க நல்ல ஸ்வீட்டா இருக்கும் என்ன பண்றீங்க தவளை தவளை என் வாயால கெட்டேன் குடிங்க குடிங்க யாரோ வராங்க போல இருக்கு என்ன காப்பாத்துறதுக்கு கடவுள் வந்திருக்காரு தள்ளு 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 சிஸ்டர் சிஸ்டரா என்ன தெரியல நான் தான் ரமணி ஃப்ரெண்டு கல்யாணத்தில் மீட் பண்ணமே யார் கல்யாணத்தில் உங்க கல்யாணத்தில் தான் கிளி பச்சையில் சட்டை போட்டு வந்தீங்களே கரெக்டாக சொல்றீங்க எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு கிளி பச்சையில் சட்டை போட்ட ஒரே ஆள் நீங்க தான் ஒரு நீல கலர் வால் கிளாக் கூட ப்ரெசன்ட் பண்ணீங்கல்ல கரெக்ட் கரெக்ட் வச்சிருக்கீங்களா அத வேற ஒருத்தர் கல்யாணத்துக்கு நாங்க ப்ரெசன்ட் பண்ணிட்டோம் குட் ஐடியா ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது அப்படியே நான் வச்சிருக்கீங்க ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன இருபது வருஷத்துக்கு பின்னாடி என்ன நடக்க போதுன்னு கூட எனக்கு நல்லா தெரியும் உள்ள வாங்க சிஸ்டர் இருபது வருஷம் கழிச்சு என்ன நடக்க போகுது உட்காருங்க இருபது வருஷம் கழிச்சு ஸ்ரீ பெரும்புதூர் தாண்டி காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல பஸ்ல இருந்து இறங்கி நாலு கிலோமீட்டர் நடந்தே போற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன கிராமத்துல நாங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருப்போம் மெட்ராஸ்ல அவ்வளவு தண்ணி கஷ்டம் வந்துருமா வீடை வித்து அந்த பணம் எல்லாம் செலவாயிருக்கும் என் பொண்ணு வளர்ந்து நின்னுருப்பா அவளை கட்டி கொடுக்கறதுக்கு பணம் இல்லாம எங்கேயாவது ஆரணியில இருக்கிற ஒரு பொட்டி கடைக்காரனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் அவன் அவளை கொடுமைப்படுத்துவான் அவளை பக்கத்துலயே இருந்து பாத்துக்கணும்ன்றதுக்காக நாங்க அந்த கிராமத்துல இருக்கோம் அது எப்படி சிஸ்டர் இருபது வருஷம் கழிச்சு என்ன நடக்க போதுன்றது அப்படியே சொல்றீங்க உங்களுக்கு ஜோசி இங்கிஸ் ஏதா தெரியுமா ஜோசி எல்லாம் தெரியாது என் ஹஸ்பண்ட நல்லா தெரியும் அவருக்கு பணத்தை சேவ் பண்ற பழக்கமே இல்ல கொட்டிக்கிட்டு 
இப்ப பேச்சர் எதுக்கு அதுக்கு பதிலா எனக்கு ரெண்டு கம்மல் வாங்கி கொடுத்திருந்தா சேவிங்ஸா இருந்திருக்கும்ல கரெக்ட் ரமணி வேண்டாம் வேண்டாம் என்ன வேண்டாம் வேணா குரல் கேக்குது ரமணி வீட்டுக்குள்ள தான் இருக்கானே அது いや மாமனார் மாமனாரா அவர் தான் இறந்து போயிட்டானு கேள்விப்பட்டேனே இறந்தோ ஆவியா எங்க கூட தான் இருக்காரு அப்பப்பா அட்வைஸ் பண்ணுவாரு நீங்க எதுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி உட்காருங்க いや சிஸ்டர் いや மாமனார் கிட்ட எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் எங்கயா முருங்க மரம் புளிய மரம் தூங்குங்கன்னு ஆனா அவர் இந்த ஃபேன்ல தான் தூங்குவேன அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்காரு அவர் வெயிட் தாங்காம அந்த ஃபேன் கண்டு உங்க தலை மேல விழ போடு அப்புறம் உங்களுக்கு பும்மா அந்த கொஞ்சம் தள்ளி சிஸ்டர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தே அதாங்க இந்த ஃபேன் கண்டு என் தலை மேல வந்து பும்மா அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னால வந்துட்டு இது ஆ இந்த பேஜர் கம்பல் அத பத்தி சொன்னீங்க நேத்து கூட பாருங்க யாரோ அவர் ஃப்ரெண்டா இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்டா மடையே ஏதோ ஒரு பாலிசி எடுக்க சொல்லிருக்கா அவரும் எடுத்தே தீர்வேன்னு ஒத்த காலில் நிக்கிறார் அந்த ஃப்ரெண்டு பேர் கூட ஏதோ எம் என் தர்மராஜன் சொன்னார் உங்க பேரை கேட்க மறந்துட்டேனே என் பேரு சித்ரகுப்தன் ஏற்கனவே ஒரு பாலிசி இருக்கு புது பாலிசி இருக்கு பேஸ்ட் தானே கரெக்ட் கரெக்ட் என்ன கரெக்ட் கரெக்ட்ல ஏதாவது சத்தம் கேக்குது அது பக்கத்துல தண்ணி தேங்கி இருக்கா ஒண்ணுமே <laughs> 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 வெளியில வர வீட்டுக்கு <laughs> 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 ஒண்ணும் <laughs> 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 சரி பாலிசி எடுத்துட்டீங்க அப்பவாத நிம்மதியா இருக்க முடியுமா மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில இருந்து பணத்தை கட்டுங்கன்னு மிரட்டலா ஒரு லெட்டர் வரும் வருமே அத பாக்கும் போதெல்லாம் கோவம் கோவமா வரும் பிரஷர் மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ரெண்டு பிரீமியம் கட்டலன்னு வெச்சுக்கீங்க உங்க பாலிசி லாப்ஸ் ஆயிடும் இது வரைக்கும் கட்ட பணம் எல்லாம் போச்சே போச்சேன்ற கவலை இல்லையே உங்களுக்கு வயசு ஆயிடும் சிஸ்டர் இந்த லேப்ஸ் ஆச்ச அத நம்ம திருப்பி ரிவைவ் பண்ணிக்கலாமே ஆ ரிவைவ் பண்ணலாம்டா அதுக்கு நீங்க கம்பெனிக்கு போய் நான் உயிரோட தான் இருக்கேன் ப்ரூவ் பண்ணனும் ஒரு 10 ವರ್ಷமாவது தாங்குவீங்கனு கேரண்டி கொடுக்கணும் முடியுமா சரி கேரண்டி தரலாம் முடிவு பண்ணி போறீங்க இந்த கார்பெட் தடிக்கி தரையில விழுந்து மண்ட பொளந்து பாலிசி ரிவைவ் பண்ணாமலே போய் சேர்ந்துருவீங்க பரவாயில்லையா தேவையா இதெல்லாம் சிஸ்டர் நான் சொல்றதை கேளுங்க இப்ப நம்ம யாருக்காக சம்பாதிக்கிறோம் நம்ம குடும்பத்துக்காக தானே இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரியே நான் இந்த பக்கம் போகும்போது கார்பெட் தடுத்து கீழே விழுந்து என் மண்டை ரெண்டா பழுந்து அரிசி வச்சுங்க என் குடும்பத்தை யார் காப்பாத்துவா 
அந்த மாதிரி சமயத்தில் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை தவிர வேறு என்ன சேஃப்டி நமக்கு இருக்கு குட் கொஸ்டின் தேங்க்ஸ் இப்போ மழை பெய்யுது நீங்க மட்டும் நினையாத அளவுக்கு தானே கொடை எடுத்துட்டு போவீங்க சேஃப்டின்னு திருப்பதி கொடையை எடுத்துட்டு போவீங்க அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஆளுக்கு ஒன்று ரெண்டு பாலிசி இருந்தால் போதும் சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் சேவிங் சேவிங்ஸ் இன்சூரன்ஸில் போட்டா அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு என்ன பண்றது நீங்க ஏதாவது பாலிசி எடுத்திருக்கீங்களா என் பேர் மூணு பாலிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால தான் வீக் பாடி உங்களுக்கு மூணு நாலு பாலிசி தேவைதான் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ஆயிடுச்சு இனிமேல் ஏதாவது சேவிங்ஸ் பண்ணணும்னா உங்க பொண்டாட்டி கழுத்துல காதுல ஏதாவது நகை வாங்கி மாட்டுங்க அவசர ஆத்திரத்துக்கு மார்வாடி கடையில பாலிசி வச்சா பண்ணலாம் தரமாட்டான் நகையை வச்சாதான் தருவான் ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 போயிட்டாரு <laughs> 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 அதனால இந்த ரெண்டு வளையில நான் வாங்கிக்கிறேன்